Comme sortie officielle aujourd'hui de la coalition Sauvons les Congos euh, qui regroupe en son sein euh, la coalition pour le vrai dialogue, la société civile et les forces acquises au changement. On signale également que ce, cette coalition euh, comprend aussi trois anciens candidats aux élections présidentielles. Là, vous voyez euh, Vital Kamere de l'UNC, Antipas Boussania Mouissi, Zanga Mobutu de l'UDEMO. Je vous prie de suivre ce qu'a été l'essentiel de cette sortie officielle. Je vous retrouve juste après.
esprit saint vient inonder nos cœurs. Aidez-nous à envoyer les dieux du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, consolateurs des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Sainte en puissance divine n'a rien dans aucun nom. Rien qui ne soit perverti. Viens avec nous à cet instant. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui arrive. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid et rend droit ce qui est faussé. Donc, tes deux comme de tes grâces, les croyants et les fidèles remplis dans cette salle. Donc, le mérite et vertu. Donne la foi, l'espérance, la patience, la paix et le salut à tous les hommes. Ainsi soit-il. Amen. 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 Chers camarades, chers collègues distingués et invités, pour commencer, permettez-moi de m'acquitter de nombreux devoirs, de rendre hommage à tous nos compatriotes qui ont, au courant de cette nuit, été empêchés d'être avec nous ce jour par la volonté et l'imposition de l'intolérance politique. Nos idées, nos idées vont vers le grand Poutino Fernando. L'honorable Domingo Mala, l'honorable Chalouba et j'en passe. Dans ce même ordre d'idées, ma pensée s'élève pour des millions de morts tombés sur le rouleau de l'intolérance. À l'est de la République démocratique du Congo et des défenseurs de droits de l'homme, dont son nombre sont inconnus, Ici, je fais allusion à Florimère Chéléa Baïsiré et de Bazala. Je fais appel à la mémoire sur Armand de Moulou, que tout le monde semble oublier aujourd'hui. Pour ce que je vous demande d'observer une minute de silence à leur mémoire. On se lève.
Donc, il y a une émanation qui est censée la contrôler et la gérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser État sans penser à l'homme. Au niveau de notre pays, le problème se pose chez l'homme d'abord et au niveau des structures. C'est pourquoi aujourd'hui, étant donné que tous nous sommes membres de la société civile et que les organisations politiques et sociales ont chacune une mission, il y en a qui, après un mandat à travers un mandat public, doivent ouvrir les institutions de l'État et ce mandat, il doit obtenir la bonne manière. C'est-à-dire cette excellence qu'il y a au niveau de la société qu'on doit envoyer dans les institutions publiques. Sinon, les institutions publiques ne vont pas bien fonctionner et l'État, à ce moment-là, sera malade. C'est le cas que nous connaissons aujourd'hui à notre pays. Alors, au niveau de la base, nous devons considérer que les associations, les organisations de la société civile, autant que les partis politiques, nous sommes tous acteurs du secteur privé. Et en tant que tel, nous devons nous battre pour donner les meilleurs de nous dans les institutions, à travers un mandat, un système clair. Là, nous voyons quelque part la CENI, qui doit être une institution de l'Europe. Alors, nous savons ce qui se passe dans notre pays et nous avons la capacité de structurer les actions, la stratégie pour sortir de là où nous sommes. Nous sommes embourbés. Nous sommes embourbés, raison pour laquelle nous avons décidé de nous retrouver ensemble, de réconcilier le peuple avec lui-même, c'est-à-dire les organisations, la société civile et les partis politiques, les organisations politiques. Et pour ça, c'est un message. Vous avez vu qu'on n'a pas voulu faire des discours. Il faudrait que vous puissiez vous imprégner de ce message, le transmettre à tous les niveaux, pour que les Congolais se sentent aujourd'hui obligés de participer à l'œuvre de sauvetage de notre République. Je vous remercie. Merci. Monsieur le coordonnateur général de la Société civile de la République démocratique du Congo, camarade Christophe Ngoï. Actuelle, 
a fait des actions courageuses de la part de ses filles et fils pour les sauver. A observer les sacrifices qu'elle consacre la communauté internationale pour relever et sortir notre pays du gouffre, puis se trouve le depuis voici bientôt presque 20 ans. Les Congolais que nous sommes, ne devons qu'être interpellés pour faire mieux. En venant au secours de notre pays pour les sauver. Car la haine des Congo, c'est avant tout la haine des Congolais. La communauté internationale des joies vole d'appui et d'accompagnement. Nous avons quant à nous, initiateur de ce nouveau recrutement politique, concret. Nous avons dit ce mouvement avec lequel il faudra désormais compter, compris qu'il était temps, face aux menaces des divers autres, de nous retrouver pour faire obstacle à toute tentative de balkanisation de notre pays, de son insécurisation et des sols de développement de la voie démocratique pour laquelle le peuple congolais a payé de son sang. Il n'y a point de doute que le Congo ira mieux le jour où ses fils et filles apprendront à passer les ambitions personnelles et les appétits gloutons après le terrain général. C'est ce que nous comptons faire pour prêcher par l'exemple, nous oublier, nous sacrifier pour la promotion des valeurs républicaines et l'amélioration des conditions de vie de nos populations, créer un climat favorable aux investissements et au tourisme. La RDC doit redevenir fréquentable et non pas un simple espace de blanchiment d'argent sale. Pour nous sauver la RDC, veut dire s'interdit de comploter contre le pays, de tricher les élections. Sans 
arrêter un moment pour critiquer, ça marche afin de se garantir de la vie meilleure. À cet égard, nous pensons que les concertations nationales qui ont eu lié ou qui ont eu le mérite d'établir le bilan négatif du pouvoir en place auraient dû clarifier la question électorale dans d'autres pays en critiquant à haute et intelligible voix les dernières élections en indiquant clairement ce qui peut être fait d'une part et ce qui ne peut pas l'être d'autre part, sans oublier d'attacher un barème de sanctions à toute attitude négative pour ceux qui ont favorisé la fichérie ne doivent pas demeurer impunis. du Congo, selon la RTC en cible, est en réalité un regroupement des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition qui n'ont pas pris part aux dernières concertations nationales ou encore au congrès de la majorité présidentielle. quarantaine des députés nationaux en cours de mandat et plus ou moins une centaine de partis politiques et associations ou organisations de la société civile. C'est une grande œuvre que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Comme l'a si bien dit le coordonnateur général de la société civile dans notre pays, la République démocratique. Mesdames et Messieurs, le dénominateur commun de nous tous est la lutte pour la paix, la sécurité pour tous. Je vous dis très proche, va nous obliger à nous retrouver dans le cadre de vrais dialogues, tel que prévu dans la Corca d'Alice Abeba et dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce moment-là, nous aurons le dialogue de la vérité. Le dialogue de la vérité. Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui c'est un grand jour, le jour où les comptes à rebours pour M. Kabila va commencer. J'ai ici une pensée pour nos amis Florivert Gébéa, Fidel Bazana. Armand Tumbulu. Et je ne peux ici aussi m'empêcher de penser à nos amis qui coupissent aujourd'hui en prison à cause de l'intolérance de M. Kabila. J'ai cité Pierre-Jacques Chaloupa, Eugène Diomi Ndongala, Zangui Mouindou. Maintenant, je vais vous lire l'acte constitutif de Sauvons la RDC. 1. De la dénomination. Les forces sociales et politiques signateurs du présent acte ont convenu de créer et de se constituer en un regroupement dénommé Sauvons la RDC. 2. De la nature. Sauvons la RDC est un regroupement momentané de forces sociales et politiques pour atteindre les objectifs ci-dessous. Trois, les objectifs. Les objectifs du rassemblement sont consolider la démocratie, notamment en veillant à la tenue des élections législatives, provinciales et sénatoriales dans un délai raisonnable 
avant les prochaines élections présidentielles et législatives nationales qui doivent se tenir obligatoirement en 2016. Œuvrer à la résolution de la crise de légitimité née des élections chaotiques du 28 novembre 2011. Trois, veiller à ce que la Commission électorale nationale indépendante CERI soit réellement indépendante pour que les élections à venir soient justes, équitables et transparentes. Quatre, lutter activement contre la corruption sous toutes ses formes. Cinq, veiller au respect des droits humains et à la promotion du genre. Et six, enfin, exiger la tenue d'un dialogue national conformément à l'accord cadre du 24 février 2013, à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'au rapport du secrétaire général des Nations Unies du 24 septembre 2013. Des moyens d'action de notre gouvernement. Sauvons la RTC, utilisera tous les moyens de mobilisation et de communication légalement reconnus aux organisations sociales et politiques dans notre pays, en l'occurrence campagne de sensibilisation, meeting populaire, marche pacifique, réunion dans les lieux privés et publics, motor, conférence de presse, télévision, radio, presse écrite et autres. Des principes directeurs. Cette organisation a des principes qui la guident. Je vais vous les énumérer. 1. Sauvons la RDC et co-présidée par les responsables des regroupements membres. 2. Aucun membre du regroupement ne peut faire partie des structures issues des concertations nationales. 3. Le regroupement n'est pas ouvert aux forces sociales et politiques et en pris part aux concertations nationales. 4. Sauvons la RDC mettra tout en œuvre pour que les articles verrouillés de la Constitution ne soient ni modifiés ni contournés par quelque subterfuge que ce soit. Il en sera de même pour toutes les dispositions constitutionnelles relatives au processus électoral y compris l'article 73 de la Constitution. C'est sauvons la RDC exige que les articles 71, 197 et 198 de la Constitution reprennent leur libellé d'avant la révision constitutionnelle cavalière et intempestive du 20 janvier 2011. Six. Selon les enjeux à venir, les signataires s'engagent à se réunir pour dégager une ligne de conduite en accord avec les intérêts majeurs de la société congolaise. 7. Toute force sociale ou politique membre, tout en gardant son autonomie d'action, s'engage à respecter les principes énoncés au point 5 de cet acte. 8. Sauvons la RDC. Reste ouverte à tout nouveau membre qui partage ses objectifs et qui accepte les principes énoncés dans le présent acte. 9. Les non-respects les principes si haut énoncés exposent le membre fautif à des sanctions allant jusqu'à l'exclusion définitive du regroupement. 10. Enfin, un règlement intérieur détermine, déterminera le fonctionnement 
du regroupement, de l'engagement des membres, les membres signataires du présent acte prennent l'engagement solennel d'observer de bonne foi les principes directeurs énoncés au point 5 en vue de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par les regroupements. Voici l'acte signé par la société civile de la RTC, plusieurs organisations, il y en a plus de 25, la coalition pour le vrai dialogue, plusieurs organisations, il y a plus de 30 organisations, le force acquise au changement, plusieurs organisations et partis politiques, aussi plus de 30. Chers compatriotes, je vais terminer. Et je vais terminer aussi et je vous demande d'avoir une pensée et de prier et pour vous prier pour notre bishop Fernando Coutinho. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et chers compatriotes, je vous demande et je demande à tout Congolais, levons-nous et bâtissons notre pays comme Néhémie l'a fait en son temps. Amen. Il faut rebâtir la muraille. Amen. La RDC est un grand ouvrage à exécuter et donc il ne faut pas se laisser effrayer. Monsieur Kabila ne peut pas nous effrayer.
sommes arrivés pratiquement à la fin de cette cérémonie qui était organisée à Fatima, à Gombe. Je vous retrouve d'ici là pour le compte d'un autre reportage. Portez-vous bien, à plus. Merci.